ஹை வீவர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டுவெல்த்து பாலிட்டி பார்ட் ஒன் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ டுவெல்த்து பாலிட்டியில் வந்து பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்போட சிறப்பு இயல்புகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்திய அமைப்போட அரசியலமைப்போட சிறப்பு இயல்புகள் அப்படின்னா நீளமான எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நீளமான எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்திய அரசமைப்பு தான் வந்து உலகத்திலேயே நீளமாக எழுதப்பட்ட அரசமைப்பாக கருதப்படுது மாநிலங்கள் மத்திய அரசு மற்றும் அவற்றுக்கு இடையிலான உறவுகள் குறித்த பல்வேறு விதிகளை கொண்டுள்ளது ஸோ நம்மளோட அரசமைப்பை உருவாக்கிய மேதைகள் வந்து உலகின் பல அரசியலமைப்பு பல்வேறு மூலங்கள்லேருந்து நம்மளோட அரசியலமைப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ மூலங்கள்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்திய அரசியலமைப்போட மூலங்கள் அப்படின்னாலே மூல ஆதாரங்கள் அப்படின்னாலே எந்த அரசியலமைப்பிலிருந்து எடுத்து நம்மளோட அரசியலமைப்பை உருவாக்குனாங்க அப்படின்றது தான் மூல ஆதாரங்கள் ஸோ அடுத்து சட்ட திருத்தமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி எந்த குழுவில் வந்து எப்போ சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்க அப்போ வந்து அந்த குழு தலைவர் யார் இருந்தாங்க இது ஆர்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே படிக்கணும் அட்டவணை எல்லாமே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தனிநபர் உரிமைகளை அடிப்படை உரிமைகளாகவும் தனிநபர் உரிமைகளை வந்து அடிப்படை உரிமைகளாகவும் அரசு கொள்கையின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளாகவும் நிர்வாக செயல் செயல்முறை விவரங்கள் எனவும் விரிவாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன ஸோ இறுக்கம் நெகிழ்வுத்தன்மை இரண்டும் கொண்ட தனித்துவம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இறுக்கம் நெகிழ்வுத்தன்மை இறுக்கம் நெகிழ்வுத்தன்மை இரண்டும் கொண்ட தனித்துவம் அதன் அமலாக்க செயல்முறையின் அடிப்படையில் இறுக்கமும் நெகிழ்வும் கொண்டதாக இந்திய அரசியலமைப்பு அழைக்கப்படும் அழைக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இறுக்கமும் நெகிழ்வும் கொண்டதாக என்ன அழைக்கப்படுது அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு ஸோ இறுக்கம் நெகிழ்வுத்தன்மை டைட்டாகவும் இருக்குது ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு தனித்துவமும் வந்து இந்த அரசியலமைப்பு நம்மளோட அரசியலமைப்புக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இறையாண்மை சமதர்மம் மதச்சார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசு ஸோ நம்மளோட அரசியலமைப்பு எப்படி இறையாண்மை அதாவது உயர்வான அரசியலமைப்பு சமதர்மம் மதச்சார்பின்மை மக்களாட்சி கொண்ட குடியரசு வயது வந்த அனைவருக்கும் வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மூலமே மக்களை வந்து இந்தியாவை ஆள்றதா வந்து ஒரு கருத்து இருக்கு மக்களே வந்து இந்தியாவை வந்து ஆட்சி செய்கிறதா வந்து ஒரு கருத்து இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஒரு இறையாண்மை கொண்டு அதாவது மேலாக ஆட்சி செய்கிற ஒரு அரசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தன்னோட உள்நாட்டு வெளிநாட்டு விவகாரங்களை வந்து எந்த விதமான வெளி அம்சங்களின் தலையீடு இன்றி நிர்வகிக்கும் என்பது தான் இந்த பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னது இறையாண்மை ஸோ இறையாண்மை அப்படின்னா எவனும் நம்மளோட இதில் வந்து தலையிட முடியாத போல் தலையிட முடியாத மாதிரி ஆட்சி செய்கிறது தான் வந்து இறையாண்மை எந்த நாட்டுக்காரவங்களும் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பில் வந்து சமதர்மம் என்ற சொல் நாற்பத்தி ரெண்டாவது நான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து அந்த நம்ம இந்திரா காந்தி இருந்தப்ப செவன்ட்டி சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் செவன்ட்டி சிக்ஸில் வந்து இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது திருத்த சட்டம் வந்து இணைக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்தியாவை வந்து பொருத்த பாட்டில் வந்து சமதர்மம் சமதர்மம் அப்படிங்கிறது மக்களாட்சி வழியில் வந்து பரிமாணத்துவம் அஹிம்சை ஆகிய முறைகளை கையாண்டு சமதர்ம சமூக இலக்குகளை எட்டுவது இந்தியாவில் வந்து சமதர்மம் முதலாளித்துவம் ஆகிய பொருளாதாரங்கள் வந்து இணைந்த கலப்பு பொருளாதார முறை வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மத சார்பின்மை என்பது இந்தியாவில் வந்து அரசு மதம் என ஒன்றில்லை ஸோ அனைத்து மதங்களுமே சமமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன இந்திய குடியரசு அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் முடியரசு மூலமாக இல்லாமல் தேர்தல் மூலமாக அரசு தலைவர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறைனா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அமைச்சரவை குழு செயல்பாடுகளை வந்து நாடாளுமன்றம் கட்டுப்படுத்துறது நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை என அழைக்கப்படுது ஸோ அமைச்சரவை குழு இருக்கு இல்லையா அவங்களோட செயல்பாடுகளை வந்து நாடாளுமன்றம் கட்டுப்படுத்துறது நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை ஸோ கட்டுப்பாடு வந்து நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிறது தான் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை ஸோ நாடாளுமன்ற முறை அப்படிங்கிறது அரசில் வந்து நிர்வாகம் நாடாளுமன்றத்துக்கு கட்டுப்பட்டது நாடாளுமன்ற முறை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அரசியல் நிர்வாகம் வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு கட்டுப்பட்டுச்சு ஸோ நாடாளுமன்றத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்தில் வந்து பெரும்பான்மை நாடாளுமன்றத்தில் வந்து பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் ஆதரவு இருக்கும் வரை அந்த அரசு வந்து நீடிக்கும் குடியரசுத் தலைவரோட பதவி காலம் வந்து ஐந்து ஆண்டுகளாகும் இந்த காலகட்டத்திலேயே அவர் வந்து 
நிர்வாக தலைவராகவும் அரசமைப்பு தலைவராகவும் செயல்படுறார் இருந்தபோதும் பிரதமரே வந்து உண்மையான நிர்வாக தலைவராவார் ஸோ அமைச்சரவை குழுவுக்கு வந்து தலைமை வகிப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அமைச்சரவைக்கு வந்து மக்களவை பல்வேறு பொறுப்புகளையும் வழங்கியிருக்கு ஒற்றை குடியுரிமை ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு ஒற்றை குடியுரிமை வழங்குகிறது ஒன்றிய அரசு வழங்கும் குடியுரிமையே அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒற்றை குடியுரிமை அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு ஒற்றை குடியுரிமையை வந்து கொடுக்குது நமக்கு வந்து ஒன்றிய அரசு வழங்கும் குடியுரிமையை அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் சொந்தம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வயது வந்தோர் வாக்குரிமை அப்படின்னா ஒரு நபர் வந்து ஒரு வாக்குரிமை என்னும் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் வயது வந்தோர் அனைவருக்கும் ஒரே சீரான வாக்குரிமை ஒருத்தர் ஒரு ஓட்டு தான் போடணும் அந்த மாதிரி ஸோ வந்து வயது வந்தோர் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஓட்டு இருக்குது இந்தியாவில் வந்து அரசியல் சமத்துவத்தை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு தன்னோட குடிமக்களுக்கு கொடுத்துருக்கு பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் பண்ண தேர்தலில் வாக்களிக்கும் தகுதி பெறுறவங்க வந்து தேர்தலில் வாக்களிக்கிறதுல வந்து இந்திய குடிமக்கள்கிட்ட வந்து ஜாதி மதம் பால் இனம் அல்லது தகுதி அடிப்படையில் எந்த விதமான பாகுபாடும் வந்து கடைபிடிப்பதில்லை சுதந்திரமான ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்பு சுதந்திரமான ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்பு இந்தியாவில் வந்து இயங்கும் இந்தியாவில் வந்து இயங்கும் நீதி அமைப்பு அதன் செயல்பாடுகளில் நிர்வாக தலையீடோ அல்லது நாளம் நாடாளுமன்ற சட்டமன்றங்களின் தலையீடோ இல்லாமல் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சுதந்திரமான ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்புனா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இயங்கக்கூடிய அந்த நீதி அமைப்பு அதாவது நீதிமன்றங்களாக இருக்கட்டும் சட்டம் இயற்றுறதாக இருக்கட்டும் எல்லா செயல்பாடுகளில் வந்து எந்த ஒரு நிர்வாகத்தோட தலையீடோ அல்லது நாடாளுமன்ற சட்டமன்றங்களோட தலையீடோ இல்லாமல் இயங்கக்கூடிய ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு தான் நம்மளோட இந்தியாவோட நீதி அமைப்பு ஸோ ஒருங்கிணைந்த இந்திய நீதி அமைப்பில் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் தலைமை அமைப்பாகவும் அதன் கீழே உயர் நீதிமன்றம் கீழமை நீதிமன்றம் துணை நீதிமன்றங்கள் இதெல்லாம் இயங்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிப்படை அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் இந்திய அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ள சட்டங்களில் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டென்த்து புக்கில் ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க முகவுரையிலேருந்து எல்லாமே இது கொஞ்சம் கம்பேர் டு டென்த்து புக்கு கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பில் வழங்கியுள்ள சட்டங்களில் வந்து குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கள் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் ஆகும் அவை மீறப்பட முடியாதவை நெருக்கடி நிலை காலங்களில் சில குறிப்பிட்ட அடிப்படை உரிமைகளை வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ இருபது வயதிலிருந்து இருபத்தி ஓரு வயது தவிர விலக்கி வைக்கலாம் ஸோ அசாதாரணமான காரணங்களுக்காக இது திருத்தப்படலாம் அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் போது நீதிமன்றங்கள் தலையிட்டு அவற்றை வந்து செயல்படுத்துது கல்வி உரிமை இந்திய அரசியலமைப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு உறுப்பு இருபத்தி ரெண்டு ஆல வந்து ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரை வயது வரையான அனைத்து சிறார்களும் இலவச கட்டாய கல்வி அனைத்து சிறார்களுக்கும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இலவச கட்டாய கல்வி வழங்குறது வந்து அடிப்படை உரிமையாக கொடுத்துருக்காங்க கல்வி உரிமை ஸோ இந்திய அரசமைப்போட எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் இருக்கு இல்லையா எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எயிட்டி செகண்டு எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து உறுப்பு இருபத்தி ஒன்று ஆ ஆறு முதல் பதினாலு வரையில் எல்லாத்துக்கும் இது டென்த்து புக்லேயும் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க இங்கேயும் இலவச கட்டாய கல்வி வழங்குறது வந்து அடிப்படை உரிமையாக இருக்குது அடிப்படை உரிமையில் தான் இது சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அமலாக்கும் வலையில் ஸோ இது ரொம்ப இப்போ பாருங்கள் சில சட்ட திருத்தம் இருக்கு இல்லையா அந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்துப்படி சமத்துவம்ன்ற வார்த்தையை வந்து நம்ம அரசியலமைப்பில் சேர்த்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் அவசர காலத்தில் வந்து இந்திரா காந்தியோட ஆர்டர் படி சேர்த்தாங்க அடுத்து இப்போ இந்த எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி என்ன பண்ணியிருக்காங்க உறுப்பு இருபத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆறுலேருந்து பதினாலு வயதில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஆறுலேருந்து பதினாலு வயது இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் வந்து கட்டாய கல்வி வழங்கணும் அப்படின்ற சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க மாநிலங்களில் வந்து விதிகளை வந்து வகுத்து கொள்ளலாம் சிறார் இலவச கட்டாய கல்வி சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது அரசின் பூரு பிரோத்தொன்று ஆ கீழே வழங்கப்படும் அடிப்படை உரிமைகளை நிறைவேற்றும் மன்னம் இயற்றப்பட்டுச்சு ஸோ இதை கொண்டு வரணும்னு நினச்சது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இயற்றப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் இதன்படி ஒவ்வொரு குழந்தையும் நிறைவு தரும் வண்ணம் அடிப்படை கல்வியை வந்து முழு நேரம் பெற உரிமை கொண்டுள்ளது ஸோ முழு நேரமும் வந்து அடிப்படை கல்வி கற்றுக்கிறாங்க அடிப்படை கல்விக்குரிய அடிப்படை விதிகள் மற்றும் தரங்களின் அடிப்படை பள்ளிக்கல்வி சமத்துவமாக வழங்கப்பட வேண்டும் அடுத்
இந்திய அரசமைப்போட நான்காவது பகுதியில் அரசு கொள்கைக்கான வழிகாட்டு நெறிகளின் தலைப்பின் கீழே இடம்பெற்றுள்ளன அரசாட்சி தொடர்பாக அரசு கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிகள் இந்திய அரசமைப்போட நான்காவது பகுதியில் வந்து அரசு கொள்கைக்கான வழிகாட்டு நெறிகளின் தலைப்பின் கீழே இடம்பெற்றுள்ளன அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு நம்ம பார்த்தோம்ல அதான் அடிப்படை கடமைகள் வந்து பகுதி நாலு ஆ உறுப்பு ஐம்பத்தொன்று ஆல ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்த்து புக்கில் அதே சேம் அடிப்படை கடமைகளில் கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பு யூனிட் ஒன்னிலேயே ஸோ அதுவும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டாவது திருத்தத்தோட வாயிலாக அடிப்படை கடமைகள் வந்து சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அரசமைப்பு பகுதி நாலு ஆ இருக்கு இல்லையா நாலாவது பகம் ஆல வந்து நாலாவது நாலு ஆல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உறுப்பு ஐம்பத்தொன்று ஆல வழங்கப்பட்டுள்ளன அடிப்படை கடமைகள் வந்து ஒவ்வொரு இந்தியனும் அடிப்படை கடமைகளில் வந்து ஒவ்வொரு இந்தியனும் வந்து பின்பற்ற வேண்டிய அறக்கடமைகள் கொடுத்துருக்காங்க கூட்டாட்சி அல்லது ஒற்றை ஆட்சினா என்ன அப்படின்னா கூட்டாட்சி அல்லது ஒற்றை ஆட்சினா இந்தியா சிதைக்க முடியாத ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவை வந்து சிதைக்க முடியாத ஒன்றியம் மத்திய அரசும் சிதைக்கத்தக்க மாநிலங்களும் கொண்ட கூட்டாட்சி கொண்ட ஆட்சி முறை ஸோ அதாவது நெருக்கடி காலத்தில் வந்து ஒற்றை ஆட்சி குணாம்சம் கொண்டது அப்படின்றாங்க ஸோ கூட்டாட்சி அல்லது ஒற்றை ஆட்சினா என்னென்னா நெருக்கடி காலத்தில் ஒற்றை ஆட்சி ஸோ இது இந்தியாவோடு சி சிதைக்க முடியாத ஒன்றியம் அதாவது மத்திய அரசு இருக்கு இல்லையா அதுதான் சொல்கிறாங்க சிதைக்கத்தக்க மாநிலங்களும் கொண்ட ஆட்சி முறை சிதைக்க முடியாத ஒன்றியம் சிதைக்கத்தக்க மாநிலங்கள் ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதாவது நெருக்கடி நிலை காலத்தில் மட்டும் ஒற்றை ஆட்சி நடக்குது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் கூட்டாட்சி ஒற்றை ஆட்சி ஸோ நெருக்கடி காலத்தில் மட்டும் ஒற்றை ஆட்சி குணாம்சத்தை கொண்டது ஒன்றியம் முழுமையான கூட்டாட்சி என்று கூற முடியாது ஸோ முழுமையாக வந்து கூட்டாட்சி நடத்துது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட கூட்டாட்சி முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட கூட்டாட்சி முறை வடிவத்தில் வந்து கூட்டாட்சி அமைப்பை கொண்டிருந்தாலும் இந்திய அரசியலமைப்பு பிற கூட்டாட்சி முறைகளை போன்றதல்ல ஒற்றை ஆட்சி முறை கூட்டாட்சி முறை ரெண்டுமே வந்து கொண்ட இரண்டை இரண்டையும் நேரம் சூழல் போன்ற தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தி கொள்ளத்தக்க ஆட்சி முறையை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிதி சீராய்வு சமநிலை நாடாளுமன்ற மேதா மேலாதிக்கம் நிதி சீராய்வு சமநிலை நாடாளுமன்ற மேலாதிக்கம் என்னென்னா இந்திய அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ள அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படாமல் கண்காணிப்பதாலும் நாடாளுமன்ற நிர்வாக செயல்பாடுகளில் வந்து தேவைப்பட்டால் தலையிடுறது நீதித்துறைக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ தேவைப்பட்டால் தலையிடுற மாதிரி மட்டும் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காங்க நீதித்துறைக்கு ஸோ நீதி சீராய்வு சமநிலை நாடாளுமன்ற மேலாதிக்கம் ஸோ இந்திய அரசமைப்பு சிறப்பு கூறுகளில் இதுவும் ஒன்று தேவைப்பட்டால் தலையிடுற மாதிரி சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீதி அமைப்பும் நாடாளுமன்றமும் ஒன்று கொன்று சமமாக மேலாதிக்க தன்மை கொண்டவை நீதி அமைப்பும் நாடாளுமன்றமும் ஒன்று கொன்று சமமாக மேலாதிக்க தன்மை கொண்டவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீதி அமைப்பு நீதி அமைப்பும் நாடாளுமன்றமும் ஒன்று கொன்று சமமாக மேலாதிக்க தன்மை கொண்டது நீதி அமைப்பும் நாடாளுமன்றமும் ஸோ உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவையோ அல்லது தீர்ப்பையோ நாடாளுமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவையே அல்லது தீர்ப்பையே நாடாளுமன்றத்தில் வந்து உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவையே அல்லது தீர்ப்பையே நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டங்களின் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்றமே மறுபரிசீலனை செய்யலாம் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவையோ அல்லது தீர்ப்பையோ நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டங்களோட அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்றமே வந்து மறுபரிசீலனை செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டம் அப்படி அரசமைப்பின் அடிப்படை தத்துவத்துக்கு முரணாக இருந்தால் அது வந்து செல்லாததா செல்லாதது அப்படிங்கிறாங்க அதிகாரம் ஸோ நீதி சீராய்வு எனப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய குடியுரிமை இந்திய குடியுரிமைனா நம் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இல்லையா ப்ராப்ளம் ஸோ ஒரு நாட்டில் வந்து சட்டப்பூர்வ உறுப்பினர்கள் யார் என்பதை வந்து அடையாளம் காண்பது தான் கு யார் வந்து சட்டப்பூர்வம உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து குடியுரிமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்கப்பட்டதை தொடர்ந்து குடியுரிமை சட்டம் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வந்து குடியுரிமை பெறுதல் மற்றும் உறுதிப்படுத்துதலை வந்து ஒழுங்குபடுத்தினாங்க அதாவது பிறப்பு வாரிசு பதிவு இயற்கை வயப்படுதல் மற்றும் ஒரு பகுதியிலும் தொடர்ந்து வசித்தல் ஆகியவை ஒரு வழிகள் வந்து குடியுரிமை பெற இந்திய அரசமைப்பு வழிவகை வழங்குது பிறப்பால இந்தியனாக இருக்கணும் இந்திய வாரிசாக இருக்கணும் பதிவு இந்தியாவில் பண்ணியிருக்கிறது இயற்கை வயப்படுத்துதல் மற்றும் ஒரு பகுதியில் தொடர்ந்து வசிக்கிறது இதெல்லாம் ஸோ குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளை வந்து குடியுரிமை விலக்கி கொள்ளவும் ரத்து செய்யவும் விதி வழங்கப்பட்டுள்ளன இந்தியாவில் வந்து அயல்நாட்டு குடிமக்கள் பதிவு முறைகளும் அவர்கள் உரிமைகளும் அரசமைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 
அடுத்தவங்க வந்து இங்கே வந்து குடி பெயரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழு அன்று டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி செவன் அன்று மக்களவையில் வந்து மத்திய உள்துறை துணை அமைச்சரால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட குடியுரிமை சட்ட வரைவு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு குடியுரிமை சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தில் வந்து திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ குடியுரிமை சட்டம் எப்போ திருத்தம் கொண்டு வராங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பிப்ரவரி ஏழுல என்னன்னா பதிவு அல்லது இயல்புரிமை முறையில் இந்திய குடியுரிமை கோரி விண்ணப்பிப்பு நபர் குறிப்பிட்ட தகுதிகளை நிறைவு செய்தால் அவருக்கு குடியுரிமை இப்போ ஒருத்தர் வந்து குடியுரிமை சிட்டிசன்ஷிப் வேணும் பதிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இயல்புரிமை முறையில் இந்திய குடியுரிமை கோரி விண்ணப்பிக்கும் நபர் குறிப்பிட்ட தகுதிகளை நிறைவு செய்தால் அவருக்கு வந்து குடியுரிமை கொடுக்கலாம் இந்தியாவில் தொடர்ந்து குடியிருந்தாலோ அல்லது அரசு பணியில் பன்னெண்டு மாதம் இருந்தாலோ ஒரு நபர் இந்திய குடியுரிமை கோரி விண்ணப்பிக்க முடியும் சரி ஆனால் அசாதாரண சூழ்நிலை நிலவுமானால் இந்த தகுதிகளை தளர்த்தி கொள்ளும் இந்த சட்டம் வந்து வழிவகுக்குது அப்படிங்கிறாங்க மத்திய மாநில உறவு சமத்துவ உரிமைகள் அனைத்து மதம் அனைத்து மனித உயிர்களும் சமத்துவடன் சுதந்திரத்துடனும் பிறக்கின்றன உலக மனித உரிமை பிரகடன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஸோ சமத்துவம் அதாவது என்னென்னா அனைத்து மனித உயிர்களும் சமத்துவத்துடனும் சுதந்திரத்துடனும் பிறக்கின்றன சொல்லியிருக்காங்க அடிப்படை உரிமைகள் ஒவ்வொரு தனிநபரும் ஒவ்வொரு தனிநபரும் குறிப்பிட்ட அடிப்படை உரிமைகளை வந்து அனுபவிக்கிறத அடிப்படை கொள்கையாக அடிப்படை கொள்கையாக அரசமைப்பு உறுதிப்படுத்துது ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி மூணில் வந்து அடிப்படை உரிமைகளுக்கான பிரிவுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி மூணு இருக்கு இல்லையா இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி மூணில் வந்து அடிப்படை உரிமைகளுக்கான பிரிவுகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடிப்படை உரிமைகள் வந்து ஆறு தலைப்புகளில் வந்து வகைப்படுத்தப்படுது அது வந்து சமத்துவத்துக்கான உரிமை சுதந்திரத்துக்கான உரிமை சுருண்டலுக்கு எதிரான உரிமை மத வழிபாட்டுக்கு உரிமை மற்றும் கல்வி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மத வழிபாட்டுக்கான உரிமை மற்றும் கல்வி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பண்பாட்டு உரிமை அரசமைப்பு படி நிவாரணம் கோரும் உரிமை பண்பாட்டு உரிமை அரசமைப்பு படி நிவாரணம் கோரும் உரிமை தொடக்கத்தில் வந்து சொத்துரிமை உறுப்பு முப்பத்தி ஒன்று ஆண் கீழே வழங்கப்பட்டிருந்தது இதன்படி சொத்துரிமையும் அடிப்படை உரிமையாக இருந்தது பண்பாட்டு உரிமை அரசமைப்பு படி நிவாரணம் கோரும் உரிமை தொடக்கத்தில் வந்து சொத்துரிமை உறுப்பு முப்பத்தி ஒன்று ஆண் கீழே வந்து வழங்கப்பட்டிருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பண்பாட்டு உரிமை பண்பாட்டு உரிமை பண்பாட்டு உரிமை அரசமைப்பு படி நிவாரணம் கோரும் உரிமை தொடக்கத்தில் வந்து சொத்து உரிமை உறுப்பு முப்பத்தி ஒன்று ஆண் கீழே வழங்கியதுபடி சொத்து உரிமையும் அடிப்படை உரிமையாக இருந்திருக்கு ஸோ சொத்துரிமை வந்து முப்பத்தி ஒன்று ஆவின் படி வந்து இருந்திருக்கு ஸோ நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கொண்டு வந்தப்ப அடிப்படை உரிமையிலிருந்து நீக்கிட்டாங்க சொத்துரிமை முப்பத்தி ஒன்று இருந்தது வந்து நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் மேற்கொள்ளும் போது அதை வந்து நீக்கிட்டாங்க ஸோ நீக்கிட்டு உறுப்பு முந்நூறு ஆவாக சேர்த்தாங்க முப்பத்தி ஒன்று ஆலிருந்து நீக்கி முந்நூறு ஆவாக நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தம்படி நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் சொத்துரிமை வந்து முந்நூறு ஆல சேர்ந்தது உரிமையாக கருதப்படுது இதன் அரசமைப்பு வழங்கியுள்ள அடிப்படை உரிமைகள் வந்து நீதிமன்றத்தில் நிலைநாட்டப்பட்டவை ஒரு நபர் நமது அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளதாக கருதினாங்கன்னா நீதிமன்றத்தை தான் நாடி நிவாரணம் அடைய முடியும் ஸோ இதனையொட்டி நேரடியாகவோ உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடும் உரிமை நேரடியாகவோ நீதிமன்றத்தை நாடி நிவாரணம் அடையும் இதனையொட்டி நேரடியாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாடும் உரிமை உறுப்பு முப்பத்தி ரெண்டில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மக்களுக்கான அரசியல் நீதியை அது உறுதிப்படுத்துகிறது இந்தியாவில் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் முழுமையானவை அல்ல நாட்டின் பாதுகாப்பு தேவையை கருத்தில் கொண்டு உகந்த தடைகள் வந்து விதிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருத்து சுதந்திரமும் இணைய சவாலும் சரி அடுத்து வந்து என்ன பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா கருத்து சுதந்திரம் இணைய சவால்னு ஒரு சின்ன ஏதோ ஹிண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன தெரில இரு வகுப்புகளுக்கிடையே பகை உருவாகும் வகையில் முகநூலில் பதிப்பிட்டு வரும் அதை விரும்பி வரும் என இரண்டு கல்லூரி மாணவர்கள் வந்து கைது செய்யப்படுறாங்க ஒரு பிரபல தலைவரோட மரணத்தை தொடர்ந்து மும்பை நகரத்தில் வந்து முழு கடையெடுப்பு நடத்தப்பட்டு அது குறித்து அந்த கல்லூரி மாணவி வந்து தன்னோட முகநூலில் பதிவில் வந்து கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் ஸோ மற்றவர் மனைவி அவரோட முகநூல் நண்பர் அந்த கருத்துக்கு விருப்பக்குறி வந்து இட்டிருந்தார் ஸோ கைது செய்யப்பட்ட இந்த இருவரும் முழுவூர் நீதிமன்றத்தில் உடனடியாக பிணையில் வைக்கப்படுறாங்க இருபத்தோரு வயதான அந்த கல்லூரி மாணவி தன்னோட பதிவில் ஒவ்வொரு நாளும் மரியாதைக்குரிய ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து மரணிக்கிறாங்க ஆனால் உலகம் இயங்கி கொண்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருந்தார் அது அந்த பதிவு மேலும் விவாதம் தொடர்கிறது ஸோ ஒரு அரசியல்வாதி இயற்கை மருந்தம் அடைந்தாலும் கூட மக்கள் ஒருவரும் 
பதுங்கு குழிக்குள் முடங்கிட வேண்டுமா நாங்கள் அவ்வாறு விரும்பி கடையடைப்பை ஆதரிக்கவில்லை ஸோ கட்டாயத்தின் பெயரால் வற்புறுத்தப்படுகிறோம் என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும் பகத்சிங் ஆசாத் சுகதேவ் இல்ல அல்லது இந்திய விடுதலைக்காக தியாகம் செய்த எந்த தலைவருக்காக நாம் இரண்டு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தியது உண்டா மரியாதை என்று என்பது ஈடுபடுத்துவது உறுதியாக திணிக்கப்படுவது அல்ல என்று இன்று மும்பை முடக்கப்பட்டிருந்தது அச்சத்தினில் ஒழிய மரியாதையினால் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கருத்து சுதந்திரம் வைக்கிறாங்க ஸோ பேச்சு சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க போதுமான சட்டங்கள் இருந்தாலும் பேச்சுக்கு வந்து பிந்தைய சுதந்திரம் போதுமான அளவுக்கு பாதுகாக்கப்படலை இது வந்து ஒத்துக்கிறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ அரசு கொள்கை வழிகாட்டு நெறிகள் அடுத்து என்னென்னா வழிகாட்டு நெறிகள் அரசோட வழிகாட்டு நெறிகள் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பின் தனித்தன்மை வாய்ந்த கூறுகளில் வந்து ஒன்று அரசு கொள்கை வழிகாட்டு நெறிகள் என்ற பகுதி இந்திய அரசியலமைப்போட தனித்தன்மை வாய்ந்த கூறுகளில் வந்து என்னன்னா தனித்தன்மை வாய்ந்த கூறுகளில் வந்து ஒன்று அரசு கொள்கை வழிகாட்டு நெறிகள் என்ற பகுதி இது வந்து இந்தியாவில் வந்து சமூக பொருளாதார நீதியை வந்து நிலைநாட்டு மன்னம் அரசு வந்து அவற்றை அமலாக்கம் செய்வதற்கான வழிகாட்டு நெறிகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமூக பொருளாதார நீதியை வந்து நிலைநாட்டு மன்னம் அரசு வந்து அவற்றை அமலாக்கம் செய்வதற்கான வழிகாட்டு நெறிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம ஊதியம் இலவச கட்டாய அடிப்படை கல்வி வேலை பார்க்கும் உரிமை ஆகியவற்றுக்கு வந்து குறிப்பிடத்தக்க விதிகளை வந்து அது கொண்டுள்ளது ஸோ இந்திய அரசமைப்பு பாகம் பதினாலின் கீழே முதுமை வேலையின்மை சாரி நாலு நாலு அந்த பாகம் நாலு இருக்கு இல்லையா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க முதுமை வேலையின்மை நோய்வாய்ப்படுறது உடல் வலிமை கொண்டோர் வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான திட்டங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான திட்டங்கள் பொருளாதார ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவு மக்களுக்கு வந்து சிறப்பு முன்னுரிமை வளங்கள் மக்களுக்கு வந்து சிறப்பு முன்னுரிமை வளங்கள் பகிர்வில் உள்ள பாகுபாடுகள் வளங்கள் பகிர்வதில் உள்ள பாகுபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வளங்கள் பகிர்வுகளில் உள்ள பாகுபாடுகள் மாதிரி கூறப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்த மாதிரி அரசு கொள்கை வழிகாட்டு நெறிகளில் வந்து வழங்கப்பட்டுள்ள விதிகள் வந்து நீதிமன்றங்கள் மூலமாக நிலைநாட்டப்பட்ட நீதி நீதிமன்றம் மூலமாக நிலைநாட்டப்பட முடியாது நாட்டோட அரசாட்சிக்கு வந்து மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுது பஞ்சாயத்து ராஜ் காந்தி எதிர் அம்பேத்கர் பஞ்சாயத்து ராஜ் காந்தி எதிர் அம்பேத்கர் மத்திய அரசுகிட்ட வந்து குறைந்த அளவிலான அதிகாரம் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய காந்தி பாரம்பரிய வழக்கமான முறைப்படி கிராம தலைவர் உறுப்பினர் ஆகியோரை கொண்ட கிராமங்கள் வந்து தமக்கு தாமே சாட்சி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறாங்க ஸோ அம்பேத்கரோட கருத்துப்படி கிராமம் அப்படிங்கிறது வகுப்புவாதம் ஜாதி அமைப்பு போன்ற கொடுமையான யதார்த்தத்தை கொண்டுள்ளன இதனால் சிறுபான்மையினர் புறக்கணிக்கும் நிலை கூட உருவாகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் காந்தி எதிர் அம்பேத்கர் இதெல்லாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறப்பான உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் மூலமாக சிறப்பான உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் மூலமாக மட்டுமே மக்களோட அதிகாரம் வந்து செலுத்த முடியும் நாட்டு மக்கள் உணர்ந்தறியும் வகையில் காந்தி வந்து தன்னோட வந்து சமூக அரசியல் முன்னெடுப்புகளை வந்து மேற்கொள்கிறாரு சிறப்பான உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் மூலமாக மட்டும்தான் மக்கள் வந்து அதிகாரம் செலுத்த முடியும் என்பதை வந்து நாட்டு மக்கள் உணர்ந்தறியும் வகையில் காந்தி வந்து தன்னோட சமூக அரசியல் முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டார் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய கடைக்கோடி ஏழை கூட தன்னோட நாட்டில் வந்து உணரும் நிலையை தன்னோட நாடு எப்படி இருக்குங்கிற உணரும் நிலை உருவாக்கி அதில் அவரோட குரலை வந்து வலுவாக உயரும் வகையில் வலிமையான இந்தியா உருவாக்க நான் பாடுபடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ பஞ்சாயத்து ராஜ் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு மூலமாக மக்களோட கரங்களில் வந்து அதிகாரம் இருக்க வேண்டியதன் தேவை வந்து காந்தி எப்போதும் வலியுறுத்திட்டு வராரு பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு மூலமாக மக்களோட கரங்களில் வந்து அதிகாரம் இருக்க வேண்டியதன் தேவையை வந்து காந்தி வந்து வலியுறுத்திட்டு வராரு ஸோ மக்கள்கிட்ட வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகாரம் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து அது வந்து மக்களுக்கு சிறந்த பயனளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தி சொல்கிறாரு கிராம சுயராஜ்யம் என்ற எனது கருத்து கிராம சுயராஜ்யம் என்ற எனது கருத்து அருகாமையில் வாழ்வோரின் முக்கிய விருப்பத்துக்கு அருகாமையில் வாழ்வோரின் முக்கிய விருப்பங்களுக்கு சுதந்திரம் மற்றும் இதர சார்புக்கு தேவைப்படுவதால் சார்பு தன்மை கொண்ட முழுமையான குடியரசு கொண்டது அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி சொல்கிறாரு ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா மகாத்மா காந்தி கிராம சுயராஜ்யம் அதாவது சுயராஜ்யம் அப்படின்னா கிராம சுயராஜ்யம் ஸோ சுயராஜ்யம் அப்படின்னு 
என்ற கருத்து அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அருகாமையில் பக்கத்தில் இருக்கவங்க கூடிய அவங்களோட முக்கிய விருப்பங்களுக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுக்கறது சார்பு தேவைப்படுறதுனால ஒருத்தர் ஒருத்தர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சார்பு தேவைப்படுறதுனால சார்பு தன்மை கொண்ட ஒரு முழுமையான குடியரசு தான் அப்படின்னு சொல்லி மகாத்மா காந்தி சொல்கிறார் அம்பேத்கர் கருத்துப்படி கிராமங்கள் அப்படிங்கிறது அறியாமை மற்றும் வகுப்புவாதத்தோட பிரிவினைக்கும் அறியாமையோட இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கிராமங்களில் உள்ள ஆதிக்கமும் செல்வாக்கும் கொண்ட சமுதாயம் தங்கள் ஏகபோகத்தை வந்து நிலைநாட்டி கொண்டு இதர சமுதாயங்களுக்கு குரல் இல்லாமல் செய்கிறாங்க அம்பேத்கர் தலைமையில் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பில் அரசு பஞ்சாயத்து ராஜ் என்ற சூழல் கூட குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் பாகம் நாலு அரசு கொள்கை வழிகாட்டு நெறிகள் என்னும் பிரிவில் வந்து கிராம பஞ்சாயத்துக்களை உருவாக்குவதற்கான பொறுப்பு வந்து மாநில சட்டமன்றங்களுக்கு அளிக்கும் வகையில் ஒரு விதி இருக்குது என்று காந்தியவாதி வந்து வலியுறுத்தியிருக்கார் இதன்படி சேர்க்கப்பட்ட அரசமைப்பு உறுப்பு நாற்பதில் உறுப்பு நாற்பதில் வந்து கிராம பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை வந்து மாநில அரசு மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவற்றுக்கான அதிகாரங்களை வந்து மாநில அரசு வந்து தன்னோட பொறுப்பில் இருந்து அளிக்க பொறு பொறுப்பில் இருந்து அளிக்க பொறுப்பளிக்கணும் என்று கிராம நிர்வாக அலுவல்கள் தன்னாட்சியாக செயல்படுவதற்கு தேவையான அதிகார அமைப்புகளை உருவாக்கி கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தி சொல்கிறார் அடுத்து வந்து அடிப்படை கடமைகள் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு பாகம் நாலு ஆ இருக்கு இல்லையா அது வந்து அடிப்படை கடமைகளை வந்து வரையறை செய்து ஐம்பத்தொன்னு ஆ ஐம்பத்தொன்னு ஆ இந்திய குடி இந்திய குடிமக்கள் இந்திய குடிமக்கள் இந்திய குடிமக்கள் ஒவ்வொருவரோட கடமைகள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்ன நம்ம ஏற்கனவே நிறைய கடமைகள் பார்த்தோம் இல்லையா அதான் ஸோ அரசமைப்பு கீழ்ப்படிந்து அதன் மாண்புகள் நிறுவனங்கள் தேசிய கொடி தேசிய கீதம் ஆகியவற்றுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் தேசிய கீதம் இதுக்கெல்லாம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அரசமைப்புக்கு கீழ்ப்படிந்து அதன் மாண்புகள் நிறுவனங்கள் தேசிய கொடி தேசிய கீதம் ஆகியவற்றுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் நம்மளோட நாட்டு விடுதலைக்கான போராட்டத்தின் போது பின்பற்றப்பட்ட உன்னதமான மாண்புகளை ஏற்று பின்பற்ற வேண்டும் இந்தியாவில் வந்து இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றை பாதுகாத்து போற்ற வேண்டும் இந்தியாவில் வந்து இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றை பாதுகாத்து போற்ற வேண்டும் தேவையான காலங்களில் வந்து அழைப்பு விடு விடுக்கப்படும் போது நாட்டை பாதுகாக்கவும் நாட்டுக்கு வந்து சேவை புரியவும் முன் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மத மொழி ஜாதி வேறுபாடுகளை கடந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ஒருமைப்பாட்டையும் உலகளாகிய சகோதரத்துவத்தையும் உருவாக்கணும் சரி மத மொழி ஜாதி வேறுபாடுகளை கடந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ஒருமைப்பாட்டையும் உலக உலகளாவிய சகோதரத்துவத்தையும் உருவாக்கணும் பெண்களோட மாண்புக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை வந்து கைவிடணும் இது வந்து டென்த்து புக்கில் பார்த்தா அதே தான் ஸோ நம்மளோட பன்மைத்துவ பண்பாட்டின் வளமான மரபை வந்து மதித்து நடக்கணும் வனங்கள் ஏரிகள் ஆறுகள் வனங்கள் ஏரி ஆறு என உயிரினங்கள் விட்டு நம்மளோட இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கணும் அறிவியல் ஆர்வம் மனித நேயம் அறிவியல் ஆர்வம் மனித நேயம் தேடல் நெறி சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் பொது சொத்துக்களை வந்து சேதப்படுத்தாமல் பாதுகாக்கணும் ஸோ நம்மளோட முயற்சிகள் மற்றும் சாதனைகள் மென்மேலும் உயர்ந்த இலக்குகளை நோக்கி எடுத்து சென்று நாட்டை மென்மேலும் தொடர்ந்து உயர்த்தும் வண்ணம் இந்த தனிநபர் மற்றும் கூட்டு செயல்பாடுகளில் வந்து சிறப்பு திறன் பெற்று முன்னேற வேண்டும் ஸோ ஆறு வயசுலேருந்து பதினான்கு வயசு சிறார்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஆறு வயசுலேருந்து பதினாலு வயசு சிறார்கள் வந்து கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்புகளை வந்து அச்சிறார்களோட பெற்றோர்கள் அல்லது பாதுகாப்பாளர் வந்து வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறார்களோட பெற்றோரோ அச்சிறார்களோட பெற்றோரோ பாதுகாப்பாளரோ வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி இந்தியாவில் வந்து நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி என்ன அப்படின்னா உறுப்பு எழுவத்தொம்போது இல்லை உறுப்பு எழுவத்தொம்போது கீழே இந்தியா ஒன்றியத்தின் நாடாளுமன்றம் குடியரசுத் தலைவரும் நாடாளுமன்றம் குடியரசுத் தலைவரும் ஈரவைகளும் கொண்டது ஆகும் ஸோ ஈரவைகள் மாநிலங்களவை மக்களவைன்னு சொல்கிறாங்க ஈரவை அப்படிங்கிறது மாநிலங்களவை மக்களவை என்று அறிவோம் ஒரு கூட்டாட்சியில் நாடாளுமன்றம் வந்து ரெண்டு அவை கொண்ட அமைப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேவையின் அடிப்படையில் இது ஏற்கப்படுகிறது மேலவை என்று அழைக்கப்படும் மாநிலங்களவை ஸோ மாநிலங்களவை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மேலவை மேல்னா மத்திய அரசு ஆனால் நம்ம வந்து மேலவைனா மாநிலங்கள் ஆப்போசிட்டாக இங்கே அப்போ வச்சுக்கலாம் மேலவைனா மேலனா மத்திய அரசு தானே ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லணும் மேலவைனா மாநிலங்கள்னு சொல்லணும் மாநிலங்களில் வந்து பிரதிநிதித்துவத்தின் கீழவை என்று பிரதிநிதித்துவமும் அழைக்கப்படும் மக்களவை மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் கொண்டவை ஆகும் ஸோ ஈரவைகளும் தன்னுடைய இயல்பில் செயல்பட்டு 
கீழவை என்று அழைக்கப்படும் ஸோ மாநிலங்களோட பிரதிநிதித்துவமும் கீழவை என்று அழைக்கப்படும் ஸோ மக்களவை மக்கள் பிரதிநிதித்துவமும் கொண்டவையாகும் வீரவைகளோட தன்னுடைய இயல்புல செயல்பட்டு மாநிலங்களோட ஒற்றுமை ஒன்றிய ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றை வந்து பாதுகாத்து பராமரிக்குது ஸோ மாநிலங்களவை வந்து இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்களை கொண்டது பன்னெண்டு உறுப்பினர் வந்து குடியரசால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறது ஸோ மீதமுள்ள இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு உறுப்பினர் மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றிய அளவிற்குட்பட்ட பகுதிகளில் வந்து சட்டமன்ற மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஸோ மக்களவையில் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு உறுப்பினர்கள் கொண்டது தொகுதி வாரியாக மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இரண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து ஆங்கிலோ இந்திய சமுதாயத்திலிருந்து குடியரசுத் தலைவராக வந்து நியமிக்கப்படுவாங்க ஸோ இதான் குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தில் வந்து மூணா பிரிக்கிறது குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவை மக்களவை அப்படின்னா என்னென்னா நாடாளுமன்றத்தோட ரெண்டவை உறுப்பினர்களும் மற்றும் மாநில ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதி சட்டமன்றங்கள் உறுப்பினர்கள் ஆகியோரை வந்து வாக்காளர்களாக கொண்டு குடியரசுத் தலைவர் வந்து தேர்தலுக்கான வாக்காளர் பட்டியல் வந்து தயாரிக்கப்படுது ஸோ இந்த வாக்காளர் பட்டியல் படி தேர்தல் நடத்தப்பட்டு குடியரசுத் தலைவரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய தலைவர் மாநிலங்களவை மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறது மக்களவை மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறது மாநிலங்களவை அப்படின்னா இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு உறுப்பினர்கள் மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றிய அளவிற்குட்பட்ட பகுதி பன்னிரெண்டு உறுப்பினர்கள்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக எல்லாரும் ஓட்டு போடுறது இது வந்து என்னென்னா மொத்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களில் மூணுல ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து ரெண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் வகையில் மாநிலங்களவை தேர்தல் வந்து நடைபெறும் மக்களவை ஸோ மொத்த உறுப்பினர்கள் வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு மொத்த உறுப்பினர்கள் எவ்வளோ சாரி ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் இரண்டு உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவர்களால் நியமிக்கப்படும் ஆங்கிலோ இந்திய சமுதாயத்தினர் ஸோ காலம் வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவர் அடுத்து மாநிலங்களவையோட பொருத்தப்பாடு வந்து பார்ட் த்ரீயில் பார்ப்போம் ஸோ இதோட பார்ட் டூ வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you, Helpline TNPC Coa